హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఏపీ గ్రామ అలానే వార్డు సచివాలయం జాబ్స్ కు సంబంధించి మనకు ఇన్ని నోటిఫికేషన్స్ అనేది రిలీజ్ చేశారు కదా ఇన్ని నోటిఫికేషన్స్ కి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నట్లయితే మనము ఏ ఏ జాబ్స్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకే జాబ్ కి అప్లై చేయాలా లేదా చాలా జాబ్స్ మన క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నట్లయితే అప్లై చేయొచ్చా వీళ్ళు ఒకటే రోజే ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో మేము వేరే జాబ్స్ కి అప్లై చేసినప్పుడు ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ ని మేము ఏ విధంగా రాయాలి సో ఆ విధంగా కాకుండా మేము ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాసే విధంగా మా క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి మేము ఏ విధంగా ఏ కేటగిరీస్ కి అప్లై చేయాలి అని ఈ విధంగా చాలా డౌట్స్ అనేది ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించి క్లారిఫై తో మనకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోనే ఒక అప్డేట్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీంతో మన కంప్లీట్ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట దాని గురించి లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా సచివాలయం జాబ్స్ కు సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ అలానే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే ప్రతి ఒక్క లింక్స్ అన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ వాటిని ఏ విధంగా మీరు ఓపెన్ చేయాలి అనేది కూడా అక్కడే నేను మెన్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ గ్రామ అలానే వార్డు సచివాలయం జాబ్స్ కు సంబంధించి పంతొమ్మిది నోటిఫికేషన్స్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ పంతొమ్మిది నోటిఫికేషన్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్టులు అనేది వీళ్ళు రిలీజ్ అనేది చేశారనమాట ఆ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఏవైతే క్వాలిఫికేషన్స్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయో వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని త్రీ కేటగిరీస్ అనేది డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కేటగిరీ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి వాటి మూడిటికి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చా అనేది చాలా మందికి ఉండే డౌట్స్ కదా ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించి వీళ్ళు ఒక మాన్యువల్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క లింక్ కూడా డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పాయింట్స్ టు బి నోటెడ్ అని అంటే నోట్ పాయింట్స్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మనకు కేటగిరీ వన్ అండ్ టూ ఎగ్జామ్ కండక్టెడ్ ఇన్ మార్నింగ్ సెషన్ అనేది మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ లో చూసుకున్నట్లయితే పోస్ట్ అండర్ కేటగిరీ వన్ అలానే పోస్ట్ అండర్ కేటగిరీ టూ పోస్ట్ అండర్ కేటగిరీ త్రీ అని లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అనమాట ఈ కేటగిరీ వన్ కింద ఈ నాలుగు రకాల పోస్ట్ లకు సంబంధించిన కామన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలానే కేటగిరీ టూ చూసుకున్నట్లయితే గ్రూప్ ఏ కి ఒక కామన్ ఎగ్జామినేషన్ అలానే గ్రూప్ బి కి ఇంకొక కామన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది వీళ్ళు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలానే కేటగిరీ త్రీ చూసుకున్నట్లయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ కు సపరేట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఇక్కడ కండక్ట్ అనేది చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కేటగిరీస్ అనేది మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆ మాన్యువల్ లో చూద్దాం క్యాండిడేట్స్ కి ఎవరికైతే ఈ కేటగిరీ వన్ టూ త్రీ మూడు క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పాయింట్ మెన్షన్ చేశారు కదా ఫ్రెండ్స్ కేటగిరీ వన్ అలానే టూ ఎగ్జామినేషన్ రెండు కేటగిరీస్ కూడా వీళ్ళు మార్నింగ్ కండక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నా కూడా మీకు కేటగిరీ వన్ అండ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ని వీళ్ళు మార్నింగ్ సెషన్ లో కండక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలానే కేటగిరీ త్రీ చూసుకున్నట్లయితే ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో వీళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారనమాట సో దీన్ని బట్టి మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఏవో రెండు కేటగిరీస్ మాత్రమే అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మీరు ఒకటి లేదా రెండు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కేటగిరీ మాత్రమే మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకటో కేటగిరీ కి అప్లై చేశారు అనుకోండి దానితో పాటు మీరు కేటగిరీ త్రీ అనేది అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట లేదా మీరు కేటగిరీ టూ అనేది అప్లై చేశారంటే దానితో పాటు కేటగిరీ త్రీ అనేది అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అంతేకాని మీరు కేటగిరీ వన్ అండ్ టూ మీరు అప్లై చేసినట్లయితే మీకు ఒకే రోజే అంటే మార్నింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక కేటగిరీకి మాత్రమే అటెండ్ అనేది అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మీరు కేటగిరీ వన్ అండ్ త్రీ అయినా మీరు అప్లై అనేది చేయొచ్చు లేదా కేటగిరీ టూ అండ్ త్రీ అన్నా అప్లై చేయొచ్చు కానీ కేటగిరీ వన్ అండ్ టూ అనేది అప్లై చేయకండి అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అప్లికెంట్స్ కెన్ అప్లై వన్ ఎయిదర్ ఇన్ కేటగిరీ వన్ ఆర్ టూ అంటే కేటగిరీ ఒకటి కానీ రెండు కానీ ఏద
కాబట్టి అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీన్ని బట్టి మనం ఫైనల్ గా ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు రెండు కేటగిరీస్ మాత్రమే అప్లై అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఐదర్ కేటగిరీ వన్ తో పాటు కేటగిరీ త్రీ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు కేటగిరీ టూ తో పాటు కేటగిరీ త్రీ అన్న అప్లై చేయొచ్చు ఈ రెండు రెండు కేటగిరీస్ మాత్రమే మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ కేటగిరీ వన్ టూ త్రీ అనేది అప్లై అనేది చేయలేరు అలానే కేటగిరీ వన్ టూ అనేది అప్లై అనేది చేయలేరు సో దీని గురించి కంప్లీట్ క్లారిటీ మీకు వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో దీన్ని బట్టి మీరు ఇప్పుడు డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏ కేటగిరీస్ కి మీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కేటగిరీస్ కి మీరు అప్లై అనేది చేసుకోండి సో ఇంతకు ముందు వచ్చిన పుకార్లన్నీ మీరు నమ్మకండి ఫ్రెండ్స్ ఇదే అఫీషియల్ దీన్ని బట్టి మీరు ఏదైతే అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో మీరు ఫర్దర్ గా ప్రొసీడ్ అనేది అయిపోండి నేను ఆల్రెడీ ఓటీపీఆర్ అంటే వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తో వీడియో అనేది చేయడం జరిగింది మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే డైరెక్ట్ గా మెయిన్ పేజ్ లో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కేటగిరీ వన్ అలానే త్రీ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు కేటగిరీ టూ లో ఏ కానీ త్రీ కానీ అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు లేదా కేటగిరీ టూ లో గ్రూప్ బి కానీ త్రీ కానీ అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అలానే కేటగిరీ త్రీ అలానే వన్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ కేటగిరీ వన్ టూ అంటే రెండు మీరు అప్లై అనేది చేసుకోలేరు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే కేటగిరీ వన్ అలానే టూ మార్నింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది వీళ్ళు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక కేటగిరీ మాత్రమే ఎగ్జామినేషన్ అటెండ్ అవ్వగలరు కాబట్టి ఈ రెండు కేటగిరీలో ఇక్కడ ఉండే పోస్ట్ అని బట్టి మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మీకు ఏదైతే ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉండి మీకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మీరు సెలక్షన్ అనేది చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని బట్టి ఇప్పటి వరకు ఓటీపీఆర్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేసుకున్నారో సో వాళ్ళు ఫర్దర్ గా మీరు డిసైడ్ అనేది అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీనికి అప్లై చేయాలి అని ఎవరైతే ఏపీ గ్రామ అలానే వార్డు సచివాలయం జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర